A paz de Deus e a sua graça esteja com você. Para você que não me conhece, meu nome é Carlos Einar. Você está no meu canal de reflexão, opinião e análises bíblicas. Uma inscrita aqui do canal me perguntou e pediu que eu fizesse um vídeo sobre o dia de finados. O dia de finados foi ontem. E ela me perguntou se um cristão poderia ir até um cemitério levar flores ou presente para os seus entes queridos que já estão além túmulo? Mas antes de responder, eu quero deixar aqui uma frase dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus capítulo 22, versículo 32. Festas e homenagem aos mortos são de origem pagã. Muitos povos pagãos, como celtas, astecas e gauleses, faziam sempre comemorações e festas em favor ao Senhor dos Mortos e ao Príncipe das Trevas. O dia dos finados não é comemorado pelos cristãos, porque a Bíblia é clara que ao morrermos não temos mais contato nenhum com este mundo. Pois os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem e não haverá nada para eles. Não haverá recompensa. Eles não podem lembrar-se da sua vida. Eclesiastes 9, versículo 5 ao 6. Então qualquer homenagem, rezas, orações, não tem valor algum, pois os mortos estão inconscientes. Devemos orar, amar e ajudar as pessoas enquanto elas estão vivas. O homem briga com os vivos e leva flores para os mortos. Lançam os vivos na sarjeta e pedem e rogam um bom lugar para os mortos. Se afastam dos vivos e se agarra desesperadamente quando estes morrem. Ficam anos sem falar com os vivos e pedem desculpas quando estes morrem. O valor do ser humano está na sua morte e não na sua vida. Leve flores para os vivos, porque eles podem apreciá-las e sentir o perfume das flores. Não leve flores para os mortos porque eles não têm consciência de nada. O dia de finados é uma data profana e pagã. Na Bíblia só existe um dia para os mortos, o dia da ressurreição dos justos e o juízo final para os ímpios. O dia de finados é uma invocação para os mortos, totalmente contrária e abominável de acordo Deuteronômio capítulo 18 verso 10 ao 12. O único que tem poder sobre os mortos poder de despertá-los do sono da morte é Jesus Cristo, o juiz dos vivos e também dos mortos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que você receba notificação de novos vídeos postados aqui. Deixe o teu like que também é muito importante para o canal. Termino te saudando com a paz de Deus, o nosso Pai Celestial e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe, até o próximo vídeo.